இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது அப்சார்ப்ஷன் அண்ட் அசமிலேஷன் ஆஃப் புரோட்டீன்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அண்ட் ஃபேட்ஸ் இன் டைஜிஷன் அண்ட் அப்சார்ப்ஷன் அப்சார்ப்ஷன் அண்ட் அசமிலேஷன் ஆஃப் புரோட்டீன்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அண்ட் ஃபேட்ஸ் அப்சார்ப்ஷன் இஸ் அ ப்ராசஸ் பை விச் த என் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டைஜிஷன் பாசஸ் த்ரூ த இன்டஸ்டைனல் மியூக்கோசா இன்டு த பிளட் அண்ட் த லெம் ஸோ அப்சார்ப்ஷன் வந்து டைஜிஷனோட என் ப்ராடக்ட் கடைசி ப்ராசஸ் இதில் எப்படி அந்த இன்டஸ்டைனல் மியூக்கோசாவாக இருக்குல்லையே நம்ம ஃபுட் டைஜிஷன் ஆன பிறகு அது எப்படி பிளட்டுக்கும் லிம்ஃபுக்கும் போகுது த வில்லை இஸ் அ லியூமன் ஆஃப் இலியம் ஆர் த அப்சார்விங் யூனிட்ஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் அ லாக்டியல் டக் இன் த மிடில் சரௌண்டட் பை அ ஃபைன் நெட்ஒர்க் ஆஃப் பிளட் கபிலரிஸ் ஸோ இது இதுதான் வில்லை ஸோ இதுக்குள்ளே நிறைய அதாவது பிளட் கெப்பிலரிஸ் இருக்குது அந்த மிடில் போர்ஷன் வந்து லாக்டியல் பிளட் வெசல்ஸ் அதாவது லாக்டியல் டக்ட் அந்த இதுக்குள்ளே இருக்கிறது ஸோ த ப்ராசஸ் ஆஃப் அப்சார்ப்ஷன் இன்வால்ஸ் ஆக்டிவ் பேசிவ் அண்ட் ஃபெசிலிட்டேட்டட் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஸோ ஆக்டிவ்னா எனர்ஜி இஸ் நீடட் அதாவது ஃப்ரம் அ ரீஜன் ஆஃப் ஹையர் கான்சென்ட்ரேஷன் டு எரி லோயர் கான் அதாவது ஃப்ரம் அ ரீஜன் ஆஃப் ஹையர் கான்சென்ட்ரேஷன்லேருந்து லோயர் கான்சென்ட்ரேஷன் போகிறதுக்கு எனர்ஜி தேவை ப்ளஸ் அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து செல் மெம்பரின் மூலமாக மூவ் ஆகுது அது ஆக்டிவ் ஸோ பேசிவ் ஆக்டிவ்க்கு ஆப்போசிட்டாக இன்ஆக்டிவாக இருக்கிற மாதிரி இன்ஆக்டிவாக இருக்கிறது ஃபெசிலிட்டேட்டட்னா ஈஸியாக ஃபெசிலிட்டிஸ் அதிகமாக இருந்தால் ஈஸியாக போயிடும் இல்லையா அதுதான் இந்த மூணுமே நடக்குது ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் குளுக்கோஸ் அமினோ ஆசிட்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் லைக் குளோரைடு அயான்ஸ் ஆர் ஜென்ரலி அப்சார்ப்டு பை த சிம்பிள் டிஃப்யூஷன் சிம்பிள் டிஃப்யூஷன்னா ஃப்ரம் அ ரீஜன் ஆஃப் ஹையர் கான்சென்ட்ரேஷன் டு எ ரீஜன் ஆஃப் லோயர் கான்சென்ட்ரேஷன் ஸோ ஒரு ரீஜனில் அதிகமாக கான்சென்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருந்ததுனா இந்த அமினோ ஆசிட்ஸ் குளுக்கோஸ் இதெல்லாம் அதிகமாக இருந்ததுன்னா அது வந்து இன்னொரு கம்மியாக இருக்கிற இடத்துக்கு போகும் அதாவது இப்போ ஒரு இடத்துல தண்ணி அதிகமாக இருந்ததுன்னா இன்னொரு இடத்துக்கு திறந்து விடுறாங்களே கம்மியாக இருக்கிற ஏரியாவுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி தான் இதுவும் த பேசேஜ் ஆஃப் தீஸ் சப்ஸ்டன்சஸ் இன் டு த பிளட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் த கிரேடியன்ஸ் ஸோ இந்த திறந்து விடுறோன்னு சொன்னீங்களா ஸ்மா குளுக்கோஸ் அமினோ ஆசிட்ஸ் இதெல்லாம் ஸோ இதெல்லாம் பிளட்டுக்குள்ளே போகிறதுக்கு பேசேஜ் ஓகேவா அதோட கான்சென்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ஸை வச்சு தான் அந்த பேசேஜ் போகுது அதாவது போகுது அந்த அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் எந்த இடத்துல போனால் கரெக்டாக இருக்கும் ஹவ் அவர் சம் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ் லைக் ஃப்ரிப்டூஸ் ஆர் அப்சார்ப்டு வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த கேரியர் அயான்ஸ் லைக் சோடியம் ஸோ ஃப்ரிப்டோஸ் வந்து எப்படி அப்சார்வ் ஆகுன்னா சோடியம் இருந்தால் தான் அப்சார்வ் ஆகும் சோடியம் தான் இதோட கேரியர் ஓகே திஸ் மெக்கானிசம் இஸ் கால்ட் ஃபெசிலிட்டேட்டட் ட்ரான்ஸ்போர்ட் அதாவது த ஃப்ரிப்டோஸ்க்கு சோடியம் இருக்கணும் சோடியம் இருந்ததுன்னா வசதியாக போய் சேர்ந்துடும் ஸோ அப்படிப்பட்ட டிரான்ஸ்போர்ட்டை வந்து ஃபெசிலிட்டேட்டட் டிரான்ஸ்போர்ட் இப்போ நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாம் இதுதான் வந்து வில்லை இது வந்து எங்கே இருக்குன்னா ஈலியம் அதாவது ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில் இருக்கிற ஈலியத்தில் இது இருக்குது ஸோ இது இதில் தான் ஃபுட் அப்சார்ப் ஆகுது நம்ம நியூட்ரியன்ஸ் டைஜஷன் ஆன பிறகு அதாவது ஃபுட் அப்சார்ப் ஆகிட்டு பிளட்டோட கலக்குது ஸோ இங்கே வந்து கீழோ மைக்ரான் இருக்குது கீழோ மை மைக்ரான் வந்து இந்த எனர்ஜி அண்ட் லாக்டியல் ஆர்ட்ரீஸ் அண்ட் இங்கே பார்த்திங்கன்னா அந்த தொராசிக் ட்ரக்கில் இருந்து எப்படி அந்த வெசில் போகுது அந்த லிம்ஃப் வெசில்ஸோடையும் பிளட் வெசிலோடையும் இது கனெக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்கோம் இது அண்ட் இது வந்து அதாவது இந்த மாதிரி தான் நம்ம இதில் அதாவது இந்த மாதிரி வந்து லார்ஜ் இன் அந்த இன்டெஸ்டைனில் இருக்கும் ஸோ ஒன்றே ஒன்றுத்த மட்டும் பெருசாக்கி காட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த போர்ஷன் வந்து வில்லை அண்ட் இந்த கிளிஃப்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த அதுக்கு பேர் வந்து கிரிப்ட் அண்ட் இதுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த இது அந்த டார்க் பொசிஷன் ஸோ இந்த இருக்கு இல்லையா இந்த போர்ஷன் இந்த போர்ஷன் டார்க் இல்லை இந்த போர்ஷன் அந்த டார்க் அதை ரெண்டு ரெண்டு டார்க்கு கீழே இருக்கிற போர்ஷன் அது என்ட்ரோசைட்ஸ் அண்ட் இதில் இந்த சின்னதாக இந்த டார்க்காக இருக்கு இல்லையா அது மைக்ரோவில்லை ஸோ இது வந்து ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில் இருக்க இருக்கும் ஸோ த நியூட்ரியன்ஸ் லைக் அமினோ ஆசிட்ஸ் குளுக்கோஸ் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் லைக் சோடியம் ஆர் அப்சார்ப்டு இன் த பிளட் அகேன்ஸ்ட் த கான்சென்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட் பை ஆக்டிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஸோ இந்த குளுக்கோஸ் அமினோ ஆசிட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பிளட்டில் வந்து எப்படி எடுத்துக்க அப்சார்வ் ஆகுதுன்னா ஆக்டிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் அதாவது கான்சென்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட்க்கு அகேன்ஸ்ட் அதாவது தேவையான அ
the concentration gradient ku etha mari nadakkaradunala idu vandu active transport the insoluble substance like fatty acids glycerols and fat soluble vitamins are first incorporation into the small spherical water soluble droplets called that is micelles and are absorbed into the intestinal mucosa where they are resynthesized into proteins uh, protein coated fat globules called kilomicrons so which are then transported into the lacteal within the intestinal villi and eventually empty the into the lymphatic duct adavadhu insoluble ah irukra fats glycerol fat soluble vitamins ivangalla vandu small spherical water soluble droplets ah maarranga avangalukku per vandu micelli so micelli adukapra vandu kilo microns ah um maarranga kilo kilo micron ah um maarranga micella and micella kaduthu சில சப்ஸ்டன்ஸ் இன்டெஸ்டைனல் மியூக்கோஸால் இருக்குது இல்லையா அது ரீசன்தசைஸ் வேறு ஆகுது இல்லையா ப்ரோட்டீன் கோட் அவுட் ஆக கோட் ஆன ஃபேட் ஃபேட் குளோபியூல்ஸ் அது இது கேட்பாங்க கிலோ மைக்ரான்ஸ் அதாவது ப்ரோட்டீன் கோட்டட் ஃபேட் குளோபியூல்ஸ் அதுக்கு பேர் வந்து கிலோ மைக்ரான்ஸ் நம்ம இதை பார்த்தோம் இல்லையா இந்த இந்த பொசிஷனில் இருக்குது இல்லையா இந்த கிலோ மைக்ரான்ஸ் அது வந்து ப்ரோட்டீன் கோட்டட் ஃபேட் குளோபியூல்ஸ் அதுதான் கிலியோ மைக்ரான்ஸ் ஸோ இந்த கிலோ மைக்ரான்ஸ் விச் ஆர் தென் டிரான்ஸ்போர்ட்டட் இன் டு த இந்த கிலோ மைக்ரான்ஸ் எதில் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது லாக்டியல்ஸ் வித் இன் த இன்டஸ்டைனல் இந்த லாக்டியல்ஸ் அதாவது இந்த லாக்டியல் வழியாக இது டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகி அப்புறமா லிம்பாட்டிக் வசலுக்கு வருது ஓகேவா த லிம்பாட்டிக் டாக்ட் அல்டிமேட்லி ரிலீசஸ் த அப்சார்ப்டு சப்ஸ்டன்சஸ் இன் டு த பிளட் ஸ்ட்ரீம் ஸோ லிம்பாட்டிக் டாக்ட்லேருந்து அந்த அப்சார்ப் பண்ணது இல்லையா லிம்ஃப் லிம்ஃப் வெசல் வந்து அப்சார்ப் பண்ணுது இல்லையா அது ஆட்டோமேட்டிக்லாம் எதுக்குள்ளே விட்டுடுது பிளட் ஸ்ட்ரீமில் விட்டுடுது அப்சார்ப் பண்ண நியூட்ரியன்ஸை வைல் த ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் ஆர் அப்சார்ப்டு பை த லிம்ஃப் டாக் அதர் மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் அப்சார்ப்ட் எய்தர் ஆக்டிவ்லி ஆர் பேசிவ்லி பை த கெப்பிலரிஸ் ஆஃப் த வெல்லை ஸோ ஃபேட்டி ஆசிடை யார் அப்சார்ப் பண்ணிக்கிறா லிம்ஃபேட்டிக் டக் அப்சார்ப் பண்ணிக்கிறா ஓகேவா அண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து எய்தர் ஆக்டிவ்லி இல்லை பேசிவ்லி வந்து கெப்பிலரிஸ் வில்லையில் இருக்கிற கெப்பிலரிஸ் மற்ற மெட்டீரியல்ஸை அப்சார்ப் பண்ணிக்குது ஸோ வாட்டர் சாலிபிள் விட்டமின்ஸ் ஆர் அப்சார்ப் பை சிம்பிள் டிஃப்யூஷன் ஆர் ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் அதாவது வாட்டர் சாலிபிள் விட்டமின்ஸை வந்து சிம்பிள் டிஃப்யூஷன் இல்லைனா ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் வழியாக அப்சார்ப் ஆகுது டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் வாட்டர் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த ஆஸ்மேட்டிக் ரேடியன் ஸோ வாட்டர் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் மட்டும் ஆஸ்மேட்டிக் ரேடியன்ட்டை வச்சு டிட்டர்மைன் ஆகுது ஸோ இப்போ அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் லைக் அலிமெண்ட்ரி கெனால் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் மவுத் ஸ்டொமாக் இன்டெஸ்டைன் லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் ஸோ இந்த எல்லா இடத்துலையும் அதாவது மவுத்தில் இருந்து லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் ஸ்டொமக்கில் எல்லாம் கூட அப்சார்ப்ஷன் நடந்திருக்கு அலிமெட்ரி கேனாவில் ஸோ மேக்சிமம் அப்சார்ப்ஷன் வந்து எங்கே நடக்குதுன்னா ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில் தான் ஸோ அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் சிம்பிள் சுகர் ஆல்கஹால் மெடிசன் டேக்ஸ் ப்ளீஸ் இந்த ஸ்டொமக் ஸோ மேக்சிமம் அப்சார்ப்ஷன் வந்து ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில் மவுத்தில் ஸ்டொமக்கில் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் லார்ஜ் எல்லாத்துலேயுமே அப்சார்ப்ஷன் இருந்தாலும் மேக்சிமமாக நடக்கிற அப்சார்ப்ஷன் வந்து ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில் ஸோ இந்த சிம்பிள் சுகர் ஆல்கஹால்ஸ் மெடிசன்ஸ் இதெல்லாம் எந்த அப்சார்ப்ஷன் நடக்குதுன்னா ஸ்டொமக்கில் அப்போ ட்ரக்ஸ் அது வந்து பிளட் கெப்பிலரிஸ் அப்சார்ப் பண்ணுது அதாவது நம்ம டங்கு கடியில் இருக்கு இல்லையா டங் அந்த மியூக்கோ ச சலைவா அந்த சளின்னு சொல்கிறோம் மவுத்தில் இருக்குது இல்லையா மவுத்தில் இருக்கிற அந்த டங் அந்த சலைவா கீழே இருக்கிற பிளட் வெசல்ஸ் பிளட் வெசல்ஸ் இருக்குது அடியில் அதாவது தங்குக்கு கீழே பிளட் வெசல்ஸ் இருக்குது அங்கே வந்து ட்ரக்ஸ் எல்லாம் அப்சார்வ் ஆகுது ஸோ லார்ஜ் இன்டெஸ்டைனில் என்ன அப்சார்வ் பண்ணுறாங்கன்னா மோர் அமௌண்ட்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் அண்ட் சர்டைன் ட்ரக்ஸ் வந்து லார்ஜ் இன்டெஸ்டைனில் அப்சார்வ் ஆகுது அப்போ அப்சார்ப்டு சப்ஸ்டன்ஸ் எல்லாத்தையும் எங்கே திரும்பியும் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க பார்த்திங்கன்னா பிளட் அண்ட் லிம்ஃப் டு த லிவர் ஸோ அப்சார்ப் பண்ணதெல்லாம் இங்கே பார்த்துருப்பீங்க இந்த அப்சார்ப் பண்ணுறதெல்லாம் எங்கே போகுது பிளட் வெசலும் சரி லிம்ப் வெசலும் சரி இந்த லிவர் கிட்ட எடுத்துட்டு போயிட்டு கொடுக்குது ஓகே ஸோ லிவர் கிட்ட எடுத்துட்டு போயிட்டு கொடுக்குது அதாவது எப்படி ஹெப்பாட்டிக் போர்ட்டல் சிஸ்டம் வழியா லிம்புக்கு எடுத்துட்டு போய் அப்சார்ப் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆர் டிரான்ஸ்போர்ட் த்ரூ த பிளட் அண்ட் த லிம்ப் டு த லிவர் த்ரூ த ஹெப்பாட்டிக் போர்ட்டல் சிஸ்டம் ஸோ இப்போ லிவரில் இருக்கு லிவரில் நியூட்ரியன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது எப்படி திரும்பி டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது அது எப்படி பாடிக்கு யூட்டிலைஸ் ஆகுது சில ரீஜன்ஸ் இருக்கு அந்த ரீஜன்ஸ்க்கு இந்த லிவர் வந்து சப்ளை பண்ணுது ஸோ அந்த பாடி டிஷ்யூஸ் அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணி அப்சார்ப் பண்ணிக்குது ஸோ த சப்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த 
அந்த அப்சார்ப்டு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஆக்டிவிட்டி அதாவது ப்ரோட்டோபிளாஸ்ட் அந்த மாதிரி இடத்துக்கு போகும்போது அசிமுலேஷன் நடக்குது அதாவது அப்சார்ப் பண்ணதை லிவர்ல இருந்து மற்ற பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடிக்கு போகுது இல்லையா அதுதான் அசிமுலேஷன் ஸோ இப்போ நீங்கள் இதை பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து ப்ராசஸ் ஆஃப் டைஜிஷன் அப்சார்ப்ஷன் எப்படி நடக்குதுன்றத ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அப்சார்ப்ஷன் வந்து கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அதாவது லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா மவுத்தில் நடக்குது மவுத்தில் வந்து கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஸ்டார்ச் கிளைக்கோஜனாக சாப்பிட்றாங்க ப்ளஸ் லிப்விட்ஸும் எடுத்துக்கிறாங்க இந்த பக்கம் வந்து லிப்விட்ஸ் இருக்குது சலைவரி அமைலேஸ் டாய்லின் இருக்கு இல்லையா மவுத்தில் இந்த லிப்விட்ஸ் இருக்குது ப்ளஸ் ப்ரோட்டீன்ஸும் எப்படி ஃபஸ்ட்டு கார்போஹைட்ரேட்ஸ் டைஜிஷனை பற்றி நான் சொல்கிறேன் மூணு இதுலேயுமே இருக்குது ஸோ இந்த கார்போஹைட்ரேட்ஸ் வந்து கிளைக்கோஜன் அண்ட் ஸ்டார்ச்ன்றதுனால சலைவரி அமேலேஸ் வேலை செய்யுது ஈசோஃபேகஸ்க்கு போ போகுது ஈசோஃபேகஸ் ஸ்டமக்குக்கெல்லாம் போன பிறகு நெக்ஸ்ட்டு வரது வந்து ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில் பேன்க்ரியாட்டிக் அமைலேஸ் இருக்குது இவங்க வந்து மோனோசாக்ரைட் டைசாக்ரைடாக பிரிக்கிறாங்க அதாவது மோனோசாக்ரைடனா குளுக்கோஸ் டைசாக்ரைடனா மால்டிஸ் லாக்டோஸ் சுக்ரோஸ் மால்டோஸ் லாக்டோஸ் சுக்ரோஸாக பிரிகிறாங்க இப்போ இந்த குளுக்கோஸ் இந்த மோனோ அண்ட் டைசாக்ரைட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஆக்டிவ் அண்ட் ஃபெசிலிட்டேட்டட் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் மோனோசாக்ரைட் குளுக்கோஸாக மாறுது இது வந்து எப்பிதீலியர் ஸ்மால் இன்டஸ்டைனில் நடக்கிற வேலை இது ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பிளட் ஸ்டீம்குள்ளே போகுது இப்படி தான் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் போகுது ஆக்டிவ் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆக்டிவ் அண்ட் ஃபெசிலிட்டேட்டட் டிரான்ஸ்போர்ட் நெக்ஸ்ட் ப்ரோட்டீன் எப்படி டைஜஸ்ட் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் ப்ரோட்டீன் அண்ட் லெப்பெட்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் லெப்பெட்ஸ் பார்த்துலாம் அப்புறமா ப்ரோட்டீன் ஸோ ப்ரோட்டீன் வந்து மவுத்தில் எடுத்துக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் பயல் ஜூஸ் தட் இஸ் பயல் சால்ஸ் பேன்க்ரியாட்டிக் பேன்க்ரியாட்டிக் லைஃப் பேசஸ் அண்ட் இன்டஸ்டைனல் ஜூலி லைஃப் பேசஸ் இதுவும் ஸ்மால் இன்டஸ்டைனில் தான் இங்கே நடக்குது மேக்சிமம் இது ஸோ ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் தட் இஸ் டைக்ளசரைட்ஸ் அண்ட் மோனோக்ளசரைட்ஸ் இவங்க எல்லாமே வந்து இங்கே டைஜிஷன் ஆகி அப்சர்வ் ஆகுறாங்க ஃபேட்டி ஆசிட் அண்ட் கிளசரால்ஸாக மாற்றுறாங்க நெக்ஸ்ட் மை செல்லியாக மாற்றுறாங்க மை செல்லியில் இருந்து கீழோ மைக்ரான்ஸாக மாறுறாங்க அதில் ப்ரோட்டீன் கோட்டட் ஃபேட் குளோபியல்ஸ் சொன்னோம் இல்லையா எக்ஸோசைட்டாசிஸ் நடந்து எக்ஸோசைட்டாசிஸ்க்கு அப்புறம் லிம்ப் வெசல்ஸ் அண்ட் பிளட் வெசல்ஸில் கலந்துருது இந்த நியூட்ரியன்ஸ் இப்போ ப்ரோட்டீன் ஸோ ப்ரோட்டீன் வந்து நெக்ஸ்ட் எந்த ஸ்டேஜுக்கு போகுதுன்னா ஸ்டொமக் ஏன்னா ஸ்டொமக்கில் வந்து ப்ரோட்டீன் ஸோ அந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து ப்ரோட்டியோசஸ் அண்ட் பெப்டோன்ஸாக மாறுது பெப்சின் எம்சைனால் அதுக்கப்புறம் ட்ரிப்சின் வந்து கைமோ ட்ரிப்சின் கார்பாக்சி பெப்டிடேஸ் அண்டு ட்ரைக்ல ட்ரை டை பெப்டோன்ஸ் இதெல்லாமே வந்து ஸ்மால் இன்டஸ்டைனில் ஸ்டார்ட் ஆகுது டை ட்ரை பெப்டைட்ஸ் அமினோ ஆசிட்ஸாக மாறுது ஆக்டிவ் அண்ட் ஃபெசிலிட்டேட்டட் டிரான்ஸ்போர்ட் இங்கே நடக்குது அமினோ ஆசிட்ஸில் ஆக்டிவ் அண்ட் ஃபெசிலிட்டேட்டட் டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து மூலமாக அப்சார்ப்ஷன் நடந்து பிளட் ஸ்ட்ரீம் கூட கலக்குது ஸோ இது தான் வந்து process of digestion and absorption na okay va so in the video ungalku pidichirukum purinjirukum pidichirundha or like share subscribe to science easy tech channel edhaach doubts irundha comment box la podunga na clear pandren